Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Platiquemos. Hoy nos encontramos en el Estadio Morazán en San Pedro Sula. Un estadio ícono, histórico. ¿Por qué? Porque en esta cancha se han celebrado muchos campeonatos, tanto de los equipos locales como de equipos de visita. Pero también este es el estadio donde se le ganó por primera vez a México. Pero también en este estadio se le ganó a aquel equipo Colonia de Alemania, con aquella selección famosa de España 82. Y hablando de esa selección de España 82, hoy tenemos a un invitado cinco estrellas. Al hombre que defendía el marco, los tres parales de la selección de España 82. Hablamos de Julio César, el Tile Arzú. Julio César, ¿qué tal? Gracias, Carlito. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Listos para que platiquemos? Listo para que platiquemos. Un placer saludarte, Julio. Igualmente, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué se siente estar aquí en la, que, en la que fue tu casa a nivel del Club Deportivo Real España? Pues la verdad la que... que fue tu casa en la selección sí, nacional sí, también. Sí, también, sí. La verdad que contento porque yo tenía ya un tiempito de no pisar este engramillado, la verdad. Por algunas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las últimas eh, cosas que hice aquí en el estadio fue un partido españa Motagua, que ese fue el último campeonato que yo gané con el Real España. En esa portería me hicieron un gol. Ya mucha gente dice que fue culpa mía. ¿verdad? Pero al final ganamos y fuimos campeones ese año y fue el último campeonato que gané con el Real España. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál fue tu último partido aquí en el, en el Estadio Morazán? Eso justamente fue. Justamente ese fue. ¿verdad? A pesar de que después de, de, de haberme retirado del fútbol, pues aquí hubo algunos eventos como, como los rotagol y esas sí. cosas, pues entonces eh, me invitaban y ahí venía yo de repente a correr mi rato para, para mantenerme. Correcto. Julio César, ¿cómo, cómo te enrolas en el fútbol y, y a qué edad fue, fue eso? Cuando tú ya viste el el fútbol como... O sea, ya como, como, ya como profesión. Como tu pasión, como sí. tu profesión. Bueno, eso empezó justamente en los años 70. Porque antes de venir para acá, de Tela, para acá, para San Pedro Sula, había un equipito en Tela que se llamaba Olimpita, que era prácticamente reserva del Olimpia. ¿verdad? Entonces, Huasco López, que era el entrenador de ese de ese equipo, él quería hacer jugadores para el Olimpia. Entonces, ahí, en ese equipo prácticamente todos éramos Olimpios. Pero a raíz de que, de que de repente, no sé qué problema pasó, ¿verdad? Que, que Huasco parece que se fue a Tenicial para pedir ayuda, para, para mantener el equipo, los tacos, uniformes, qué sé yo, ¿verdad? Y se los negaron. ¿verdad? Parece que se los negaron. Entonces Huasco llegó a Tela todo cabizbajo, que escucha, ¿qué que, que pasó? ¿Por qué no nos ayudaron? ¿Qué pasó? Inmediatamente vino Don Miguel Canahuat. No sé cómo se dio cuenta. Al par de días llega con un montón de tacos a Tela. Tacos, pelotas y todo. Bueno, ya no se llamó Olimpita, se muere en España. Después. Y todo ese contingente de jugadores vino para España. A raíz de eso, vino para España. O sea que el Olimpia... Tuvo en un momento de su historia sí, sí. la oportunidad que la base de la sí. selección de España 82 fuera, de, fuera, de fuera del Olímpico. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, dijo Guaco, nos quedamos aquí, ahora somos el España. Y a raíz de eso, cuando este contingente de jugadores vino para acá, porque la España no es porque no es por nada, no me estoy saltando, ese equipo empezó en España, se fue para Bueno, fue cuando se ganaron los tres campeonatos seguidos. 74, 75, 76. ¿Qué edad, tenía, ¿Qué edad tenías cuando vienes a la España? Yo, cuando vengo a la España, yo tenía entre 19 y 20 años. 19 y 20 años. 73, 74. A finales de, a finales de, 70, de 74. Entonces llegamos acá, cuando, Jimmy, cuando vino Jimmy Bailé, Anthony Costa, el huerto de Jimmy, se llegó, ahí, ahí estaba Pando Castro, ya estaba Pau Molina, el Chio Bando. Eh, Aníbal Bravo vino con nosotros y bueno, el España se armó, se armó. Entonces, eh, todo eso gracias a Chelatuclés, porque Chelatuclés era el entrenador. 
Entonces empezó el Real España a irse para arriba y como, le, como le vuelvo y repito, después de eso nosotros llegamos a cinco finales seguidas, ¿eh? de las cuales se ganaron tres y perdimos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento cuando te convocan a la selección nacional? Maravilloso, maravilloso. ¿En tu mente estaba que te iban a llamar la selección? Bueno, ¿O había alguien de Largoy ahí como portero en ese momento que te podía desplazar? Es que, es que cuando, cuando a mí me llaman, la selección tiene buenos arqueros. Tiene tres buenos arqueros, que eran Salomón Nazar, Jimmy Stewart y estaba Belarmino Rivera. O sea, grandes. Pero a mí no me llaman de principio sino que pasó un tiempo, yo empecé, seguí entrenando con el Real España y un día, un día, eh, me dice un directivo, porque yo anuncié, yo anuncié que me, me, que me casaba, eso fue en 1980, yo anuncié que me casaba, ya, con la que mi esposa, mi amada esposa ahorita, con Jessie, Jessie. Entonces viene un directivo, Ey, y me dice, me di cuenta que te casas, sí, sí, sí me voy a casar. Me dio la mano, me abrazó. Y me dice, bien hecho, hijo mío. Por fin vas a jugar. ¿Va? Porque realmente, realmente, no, no voy a mentir. Yo era, era, era trasnochado. Yo trasnochado. No grandemente, pero y siempre hacía daño. Siempre hacía daño. ¿Va? Entonces, ya una vez casé, yo me casé. En agosto del 80, en marzo del 80, yo me estaba llamando a la gente. Me están convocando a la selección. Entonces, cuando llego a la, a, la, a la primera convocatoria, encontré a Chelato ahí y me llama a una habitación y me dice, ¿sabe por qué lo estoy llamando? Pues yo creo que por mis condiciones, por ejemplo. Mire, me dice, usted tiene esto, 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 esto y esto. ¿Qué cree usted que puede pasar? Profe, le digo, si usted me ayuda, eso lo vamos a mejorar. Le digo. Y gracias por la convocatoria. Le digo. Bueno, empezamos a trabajar. Y yo, Carlitos, yo le voy a decir una cosa. A mí me ha gustado trabajar siempre. Yo he sido un burro para trabajar. Entonces, claro, los entrenadores, eso es lo que les gusta, eso es lo que les gusta ver. Y máxime, si tenía yo a alguien allí como Jimmy Stewart, que era otro animal para trabajar. Entonces, ustedes, fueron, ustedes fueron un grupo de jugadores con mucha gloria, pero también con mucha fama, porque hay que decirlo. Sí. El hecho de haberle ganado en esta cancha a un equipo alemán como el Colonia, donde jugaba... Chumager. Todo de Chumager. Y hay que decirlo, ustedes fueron el único equipo que le, sí, que le ganaron en, 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 el, área de, en sí. el área de Centroamérica. Sí. Eh, ¿Cómo manejar esa situación entre la fama y, y el trabajo? Porque me imagino que estaban las ofertas para salir a beber, sí, ofertas sí, sí. de mujeres sí, sí, y, sí. y tantas cosas. No, eso siempre, eso siempre, siempre está ahí, ¿verdad? Pero, pero, por eso, por eso, pero como yo ya estaba casado, yo ya me había casado, ya era más difícil para mí andar en esa, en esa cosa. Eh, y, y cada vez que, y cuando, cuando yo salía, pues ya, ya tenía que llevar a la señora. Entonces ya las cosas pues cambiaron. Cambiaron en mi vida. Ya, ya eh, mi mamá un día me dijo, hijo, me dice, voy a necesitar que me hagas una casa. <risa> Mami, pero así le digo, pero ese hombre le digo, pero que era un poco... No, ok, me, ok, me, pero ¿hasta cuándo va a ser eso? No sé, Leo. no sé. Acuérdese, le digo, que yo me, a mí me acaban de llamar a las elecciones. Vamos a ver qué sale en las elecciones, le digo yo. Y bueno. En 1978 yo me recibo de periodista de Catí, Ecuador Público. ¿Jugando al fútbol y estudiando? Sí. sí, yo estudié en el Divisio de Herrera. Ahí me recibí de periodista de Catí, Ecuador Público. Miguel Canavati tenía una compañía de paredes de Honduras. Una, pared, una, una fábrica de calzado, la tenía hecho lomo. Yo tenía que viajar desde la sede a trabajar ahí. Y ahí hice la práctica y después me quedé trabajando ahí. Trabajaba de mañana a mediodía y en la tarde entrenaba. ¿Medio tiempo? Medio tiempo. Y, que, y a, raíz de eso, a raíz de eso, ahí fue donde empecé a hacer en la casa mi vieja. Ahí está ahora, una casa, una casa enorme. 
Sí, Esa es la que hiciste en tela, güey. En tela, en tela. Después, ya después del mundial, fue cuando compré esta casa en el mundial. En la colonia de Tran. ¿Cómo era el sueldo en, en aquella época de, de, en el España y en la selección nacional? Pues mira que cuando yo estaba en el España, antes de, de ir a la, a la selección, eh, yo ganaba 600 lempiras. ¿no? Ya ganando 600 lempiras, era billete. Y aquí entonces era billete, ¿verdad? Porque ya, ya ganando 600 lempiras, yo agarraba para tela, dejaba un poco allá. Para, para los albañiles, pues, para, para cuando estaba sí. construyendo, para los albañiles, y me venía de regreso. Me dio en tren y me venía en tren. ¿verdad? Y ahí no me dejaba, ahí no me dejaba, me dejaba en la feitre. Y ya después, ya después, ya estando, ya estando en la selección, ya me aumentaron a 800. <risa> y así sucesivamente iba, iba mejorando la cosa, iba mejorando, hasta que llegamos a ganar, bueno, yo. Porque ya los que estaban de, antes que yo, ya ganaban un poco más. Va. O sea, cuando me metan a mí, lo metan a ellos también. Entonces, siempre, ellos, ellos, ellos empezaban a decir a mío. Entonces, hasta que después llegué a ganar 1.200 lentes. 1.200 lentes. Cuando te retiraste, ¿cuánto ganabas? Cuando me retiré del fútbol, pero como... Eh, Profesionalmente, ya del, del equipo de... Eh, llegué a ganar 6.000 lentes. 6.000 una, una, una pregunta. Mucho jugador que ha tenido mucha gloria en nuestro país y en el mundo han llegado a tener buenos salarios y lamentablemente cuando el fútbol los abandona por la edad o por lesión no, no tienen nada. Pero en el caso tuyo vemos una profesión, construiste casa, tu mamá, eh, tu casa, pero lamentablemente hay muchos jugadores sí, hay mucho que se descuida en sí, eso. Sí, sí. Sí, la verdad que la verdad que es lamentable porque eh, aquí donde es aquí en este donde uno lo ve uno lo ve correr lo ve hacer aquellas cosas maravillosas del fútbol, del fútbol ¿verdad? pero de repente cuando menos acordás están en la calle están en la calle y es lamentable eso 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 se ha visto en el mundo entero hay una cantidad de jugadores de jugadores, de jugadores de, 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 principalmente de brasileños que quedan en las calles, quedan pidiendo después de haber tenido, de haber amasado que es la que cantidad de dinero. ¿Eh? ¿Cuál es tu mensaje para, 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 para el jugador eh, eh, joven que de repente eh, eh, solo piensa en fama en el momento? Mira, mira, ahora mismo, ahora mismo, hay una buena cantidad de jugadores jóvenes y buenísimos, muy buenos, muy buenos. Pero ¿qué es lo que está haciendo el joven ahora? Por ejemplo, por ejemplo. Yo miro estos partidos que están jugando ahora, ahora la, la Liga, el Olimpia, tiene una buena cantidad de jugadores buenísimos, buenísimos, pero ¿qué es lo que hacen en el campo? Eh, buscar agregar a la Liga. Eso no les, va, no, les, no les va a dar nada. Eh. ¿Eso qué es lo que les va a dar? Eh, que pasen expulsados todo el tiempo y después ni, 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 ni los equipos chicos los van a querer. ¿verdad? Por eso. Ahí hay un muchacho que yo, yo, yo lo he criticado mucho. Él es excelente, yo creo que García. Es, él es excelente jugador. Pero fíjate, fíjate, Carlos, qué es lo que él hace. El árbitro pide una falta aquí, en contra del Olimpia de repente. ¿verdad? Él está allá. Él ha hecho una carrera veloz solo para ir a, a buscar agregar al árbitro. Y como es grande, ¿eh? como es grande, no, hombre, eso no, eso no se hace. Eso, ya, ya tenemos que cambiar eso. Y a raíz de eso, son los problemas de la gradería. Esos son los problemas de la gradería, a raíz de eso. ¿eh? ¿Quién es la comida? La comida de los jugadores. En el ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en nuestro fútbol? ¿Por qué después de, de que Honduras era el grande de, de, del área de CONCACAF, de área de CONCACAF estaba CONCACAF. entre los grandes, sí, sí. que nuestros equipos de Liga Nacional estaban entre los grandes de CONCACAF, ahí, ha ahí, venido esa sí, caída sí, sí, libre? Sí, sí. En el fútbol. Ahí ya, ya hay que culpar a los dirigentes de la federación, porque ellos son los causantes de eso. Aquí, Carlos, aquí en el país habemos una excelente y mucha cantidad de, de entrenadores. Aquí hay unos entrenadores, un montón. Entrenadores. Pero mira si le dan chance a un entrenador nacional aquí. ¿Eh? Somos pocos, son pocos los que hay. A lo sumo primitivo María Diega, Salomón Nace, el señor, el señor 
eh, Valladares, creo yo, de, 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 de la UPL. Y ahí los demás son extranjeros. ¿Ah? ¿Y nosotros? ¿Y, ¿Y nosotros cuándo? ¿Ah? ¿Qué es lo que dicen? No, que el hondureño es, es mal entrenador. No, ¿y cómo va a ser bueno si no lo prueban tampoco? Julio César, ¿cuál o qué ha pasado en nuestro fútbol? ¿Por qué nuestro fútbol se ha venido en caída libre? ¿A nivel de selección nacional y a nivel de Liga Nacional? Sí, eso se, eso se debe a los federativos. Allí, por ejemplo, a nivel de selección, la que, la que es culpable de todas esas cosas. Bueno, ¿a dónde estamos ahorita a nivel, de, a nivel del mundo el fútbol? En último lugar. Somos los últimos lugares. Bueno, Nicaragua, Nicaragua está por encima de nosotros. ¿eh? Increíble. Hace poco estaba escuchando, hicieron una pregunta en, en, la, en, la, en la televisión el domingo. ¿Qué, qué equipo le ganó a Honduras eh, una sub-20 que jugaron hace, hace, hace unos meses? Unos meses, no sé si fue en El Salvador o no sé Bel dónde fue. Un torneo que hubo en Belice. Que en, en, en Belice. Nicaragua y El Salvador nos no, no está dando... Para, para los para los catahuates, como dicen y eso no puede ser ¿qué le faltó a Julio César Arzú como futbolista? ¿qué siente que le faltó? Bueno, ¿qué te faltó alcanzar? aparte aparte de de, de ser, ser convocado alguna vez por, por, como entrenador como entrenador porque yo siempre he querido ser, ser, bueno, yo soy entrenador y siempre he querido trabajar como entrenador, porque me encanta, me apasiona, me apasiona. Ya estuve alguna, yo tuve algunas veces, una vez estuve con Chirac trabajando como entrenador de portero, pues eh, no, no se logró, fue la, la última, que, la última que, que fui convocado fue para el Mundial del 2006, que... que al final, el primero empezó, empezó eh, Juan Carlos Espinosa, después eh, eh, Raúl Matías Zambla y por último Jerón Era para el 2006. No se logró, no se logró eh, la clasificación. Para mí eso fue la muerte. ¿verdad? Porque después de eso, o sea, yo la cabeza me ya no me trabajaba igual. Eh, mi señora tratando de, 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 de calmar, de, de tranquilizarme, pero, o sea, me dolía la cabeza, bueno, un sinnúmero de situaciones. Pero, ¿por qué? Porque a uno le apasiona esto. ¿Sí? Esto ha sido mi vida. ¿Sí? Ya estoy por cumplir 68 años. ¿no? Y esto ha sido para mí. Pero cuando de repente viene, eh, van a hacer una convocatoria, a una selección y, y habiendo entrenadores aquí, porque esto no lo estoy diciendo solamente por mí, Cali, ¿eh? porque aquí hay un montón de entrenadores. ¿ya? Entonces, ¿por qué no nos ponemos en cuenta? ¿Qué mal habremos hecho nosotros para no nos ponemos en cuenta? ¿Eh? ¿Qué será? Entonces, yo, la pregunta que me acabas de decir, yo también me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con nosotros? Y principalmente los, 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 los jugadores de Falle Chelsea. No sé qué es eso. A ustedes, por muchos años, eh, se les miraba como los únicos de, 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 de esa hombría. Siento que muchos de ustedes se prepararon, pero como que los utilizaban como una marca, pero nunca les dieron la oportunidad en el campo. O sea, eran la leyenda, eran la historia sí, del sí, fútbol, sí, el sí. primer equipo que fue a un Mundial de España 82, el equipo que le comenzó a ganar a España, sí, el equipo que empata con Irlanda, con Irlanda al equipo que le roban el partido el contra Europa, Yugoslavia, Yugoslavia, pero no les dieron la oportunidad sí, después de, nada, de desarrollar sus conocimientos. Para nada. Por eso, por eso, fíjate que al final, cuando yo te estaba contando así en nuestra cama, que yo me fui a jugar a Salvador, y el salvó no trata mejor a uno y es mentira a él lo trata bien a uno uh, estaba, está, me estaba contando del Cuscatlán ahí en el Cuscatlán ahí yo entraba a la hora y cuantas veces yo quería aquí venir aquí pues, aquí hay pejanga para pedirte un montón de cosas para que puedas entrar 
yo una vez me regresé del, del, del portón con mis hijos para la casa porque me estaban enseñando un, un carnet y no lo tenía. Tiene que ser como los hombres. Eso es fácil, hay que como los hombres. Nosotros mismos nos metemos la edad, como dicen. ¿Qué sientes ya como futbolista? ¿Qué te faltó a, a hacer? Como portero, ¿sientes que, que, que hubo algo extra que pudiste haber dado y, y que no lo diste? Es que yo, por eso, por eso te estoy hablando de, 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 de buscar eh, entrenar. ¿eh? Buscar entrenar. ¿Para, para corregir los exactamente, errores? Exactamente, exactamente, para corregir esos errores. ¿verdad? Porque, a mí, porque a mí me decía, me decía el profe, el profe Uclés cuando, cuando estábamos trabajando con él, mire, ve, usted hágale centros a los porteros. Acuérdense que los centros ha sido, ha sido el talión de Aquiles de todos los porteros. Es cierto. ¿Ah? Entonces yo venía, por ejemplo, a mí, a mí, a mí una vez me dijeron, pucha, que ese portero que tenés ahí, como que era Víctor Cuello, ese portero que tenés ahí no, 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 no sabe a salir, no sabe a enseñarle a salir. Y efectivamente, eso era lo que hacíamos. ¿Ah? Después Víctor Cuello fue, era, era, era el más grande para, para salir después de eso. ¿Ah? Entonces, entonces una vez, una vez Chelato, que padre de Chelato, me dijo, me dijo, lo felicito. Me dijo. Lo felicito, me dice. Tenemos un buen arquero. Si sí, Víctor Cuello, eh, fue, eso fue para, para, el, para el 2005, estábamos en Estados Unidos. Si Víctor Cuello no se lesiona del hombro, Honduras hubiera sido campeón de la Copa de este año. Lastimosamente, en el partido semifinal, en el partido semifinal, Víctor Cuello, el hombro le cayó aquí. Hasta ahí, ¿no? hasta ahí. ¿no? Entonces pusimos al, al otro portero, pero estaba muy joven, que era, que era, que era Junior Morales, estaba jovencito él. No, o sea, no, 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 no tenía la talla todavía como para un partido. Aquí en este, en, en este estadio donde estamos en el Morazón, ¿qué anécdota recuerdas tú como, como futbolista, como, como portero? Algo que, que lo llevas clavado en tu, en tu mente. El gol contra Motagua. Pero, pero antes de eso... Antes de eso, me había pasado un, 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 un chasco, como dice. No sé si usted se acuerda que en el, los años 73, 70 y por ahí, hubo un campeonato, hubo un campeonato que cuando quedaban empatados los equipos, eh, perdón, se hacían tanda de penales. ¿Te acuerdas? Sí. Se hacían tanda de penales. Cinco penales por equipo. Estamos jugando contra Olimpia, estamos jugando contra esa portería. Ya el partido prácticamente ha terminado. Chela, que es el, 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 el entrenador del, del España, está haciendo la lista él para los penaleros. No usábamos guantes en ese entonces. Cuando agarro una pelota así, cuando la bajo, se me, se me resbala, me pega en el pie y le da chula a Gómez ahí. Un gol, 1 a 0 perdimos. 1 a 0 perdimos. Se la tomía, me comía ese día. Se la tomé, me comía. Yo, en, en, esa vez, la única vez que yo me quise regresar para la tele y no volvió. Se la tomé, con una ría de ese día por ese gol. Pero de esa, va. ¿Y, en el de, y, el, ¿Y el de Motagua cómo fue? El de Motagua fue que yo la quise agarrar. ¿Eh? Le pega por el área, por el área. Entonces yo me quise adornar con ella. ¿Ya? Entonces no la pude agarrar. En vez de agarrar, más bien la metí. ¿Ya? Uno a cero, me estaba ganando. ¿Ya? Pero ahí Entonces, tuviste la suerte que ganaron el ganamos partido. Ganamos el partido. Richardson de Mitty son los dos goles. Sí, con, el, con el que ganamos el campeonato. Con el campeón, ese, con el campeón. ¿Cuánto tiempo jugaste con, jugaste con España? 18 años. 18 años. Hasta los 38, Hasta los 38 años. años. ¿Cómo fue tu salida del España? Bueno, mira que, que hubieran, pasaron algunas cositas en el España. Cuando empezaron los directivos, los, los directivos jóvenes, los, los mm. hijos, los hijos de los directivos que teníamos nosotros. Eh, algunos empezaron ahí a, a, a querer. Eh, hablarle mal a uno, a gritarle o a, a decirles cosas que, que de repente, eh, de repente el único, los únicos que entendían esas cosas en el campo éramos nosotros, entonces yo quería meter, entonces 
eh, no me pareció, no nos pareció. Tú, tú jugaste en el Petrotel, ¿en cuál Petrotela jugaste? ¿En el Petrotela que tenía billete? Sí, 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 jugué en ese equipo Petrotela, eh, pero primero había jugado en Telatinza. En Telatinza, después de venir de Canadá, eh, eliminatorio para el Mundial de 1986 en México, Correcto. ¿verdad? En el 85 estábamos, eh, terminamos la eliminatoria, nos, 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 ganó, nos ganó Canadá 1 a 0 aquí en Tegucigalpa y nos metió 2 a 1 allá en, en San John. En San John. Entonces, cuando regresamos nosotros acá, a los días, dos días, tres días, fuimos al entrenamiento, Cosley, Jimmy y mi persona, nos, nos presentamos al entrenamiento y ahí vino el gerente y nos dijo, hey, por orden del entrenador, que el, el entrenador era, era el profesor Matamala, por orden del entrenador, usted, usted y usted, busquen equipo porque ya no cabe. De así, verdad. Así, así, de así la así gracia. De para, que, para que te des cuenta de la, de, la, de, la, de la clase dirigente que tenemos en el país. ¿eh? Y busquen equipo. Pero por arte de magia, como que ese señor ya sabía que no lo que iba a pasar, eh, se llama Mingo Ramos, que es el gerente del del, del, del Tela Timsa en, en, en Tela, sí. que estaba de gerente, llegó acá, hey, llegó a mi casa, venite, vamos de baile, fuimos de baile, vamos de coche, vamos de coche, y los tres nos jugó para el Tela. <risa> los tres, y justamente esa misma, esa misma pasada le hicieron a Javier Toledo, que en parte de Javier, le hicieron el maratón, tampoco lo querían, y se, los jugamos los cuatro para el Tela. Justamente la columna de Tebal que le llamamos nosotros, ¿eh? portero, central, volante y delantero. Entonces, <ríe> mira que, mira que a, yo me río porque, porque pasó algo, algo gracioso. La gente de la España quería que solamente porque nosotros pertenecemos a la España, nosotros tenemos que dejarlo, dejarlo ganar de la España. <ríe> no jugaba la tiza España. ¿Ah? Increíble, ¿a quién le vinimos a ganar? ¿A quién le vinimos a ganar a la España? ¿Eh? Le ganamos dos a uno, ¿verdad? Nosotros alegres, contentos, sin saber que con ese grande que le hicimos en España nos sacamos de la liguilla. Ey, se moría, se moría. ¿Y ustedes no entraron a la liguilla? Nosotros no, si nosotros lo, lo que estábamos buscando era salvar la categoría. Porque para eso nos llevaron un, eh, un, una vuelta completa, nueve partidos, una vuelta completa. Para eso nos llevaron, para salvar la categoría. Y, y, y la verdad que lo hicimos. Ey, solo perdimos un partido con Maratón aquí. Y yo creo que fue el dolor más grande para ellos. Después de que le ganamos a ellos, que el, ganar, que el maratón no ganara. Qué, qué bien. Qué entonces, bien. entonces mira, 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 Carlito, a mí, a mí, yo me acuerdo que yo, yo por aquí salí con mi señora, salí con mi señora a buscar un taxi por acá. ¿Sí? Cuando de repente me encontré con don Paulino López, Fabián, y yo de Torre de Silva, hey, me han pegado una riada. Hasta dijo, fe, así, oh, sí, fue fe. ¿Cómo le van a hacer eso al equipo? Yo solamente lo que estoy escuchando, no le contesté. No le contesté. ¿Para qué lugar? ¿Eh? Interesantes ¿Sí? anécdotas, interesantes no, anécdotas. Y, y, y así hay más, un sí, montón. Me imagino. Pero bien, estamos contra el tiempo. Julio César, el Tillerson, gracias de verdad Salito. por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Ya gracias sabes. de verdad, interesantes ahí va, anécdotas. Ahí va, cuando quieras escuchar otra, pues ahí me dice. Claro que sí, esta plática va a tener, este platiquemos hay para más. Hasta pronto. Gracias, gracias.